Euh, je suis Sam, bienvenue yeah. sur Hollow Knight. Euh, je vais partir de la run bientôt, je vais commencer à expliquer euh, en étant en plein milieu de la run vu que le début est assez calme. Ça, by the way, c'est genre un des meilleurs jeux de 2017. Si, il sortait en 2017, right? Euh, je suis plus sûr, mais il me semble que oui. Avec d'ailleurs 3 DLC gratuits, donc. Euh... Legit. Legit. Un des meilleurs jeux qui est sorti cette décennie. Donc, euh, quand vous êtes prêts pour le timer. Moi, je suis prêt, j'ai le dossier le piton. 3, 2, 1, go. Let's go, bonne chance, Sam. Thanks. Ok, donc, premier truc déjà dès le départ, je vais faire quelque chose qui s'appelle un menu drop. Il va être un petit peu spécial sur le départ, donc je vais commencer par parler de lui. Je vais peser sur Start, je vais cancel le menu, ce qui va me donner accès à contrôler Hollow Knight. Euh, ben, pas Hollow Knight, mais plutôt le, le Knight, le personnage que je contrôle. Parce que normalement, dès le départ du jeu, euh, t'as pas contrôle sur le personnage. Tu tombes en ligne droite, t'arrives sur le plancher, ils font une belle animation de genre « Voici Hollow Knight, euh, super épique, puis ton personnage tu se relève tranquillement. » Par contre, se relever tranquillement, bah, c'est long. Fait, ce que je fais à la place, c'est un menu drop. Un menu drop, ça me permet de canceller la petite animation lorsque tu arrives au sol, euh, si je le time correctement. Euh, et ça me permet de uncap ma vélocité verticale. Donc tu tombes plus vite. La seule affaire, c'est qu'au début du jeu, comme j'ai dit, tu n'as pas contrôle. Donc mettre le jeu en pause, ça me permet de gagner le contrôle pour pouvoir faire le fameux menu drop. Je vais en faire un deuxième ici, beaucoup plus simple. Euh, vous allez pouvoir voir à quoi ça sert. Comme ça. Euh, on va voir comment ça sauter à partir à peu près d'ici. C'est simplement parce que le village, le seul bout du jeu où ils ne te permettent pas de courir. Euh, donc je continue juste à sauter pour pouvoir garder ma vitesse optimale. Body hopping. Pretty much body hopping. Yep. Le menu drop te permet de, de bypasser la limite de forme aussi. Euh, oui, c'est ça, elle me permet de. J ai, j ai, ma, ma vélocité euh, verticale n'est pas capée. Okay. On le voit ici très bien. Hein. Mm -hmm. Chanceux, des fois, je peux toucher un ennemi sans faire exprès en descendant. Pas rien que je peux y faire, c'est au hasard. Donc, euh, premier petit fight. Il euh, une façon de manipuler les ennemis de sorte à ce qu'ils s'en viennent ensemble pour pouvoir les tuer euh, un petit peu plus facilement. Voyons voir. Non, j'ai pas été assez chanceux. Ah, un petit peu, quand même. C'est assez bien parce que ça aurait pu être un petit d'enfer plus vite que ça. Donc je me place à un endroit spécifique pour emmener les ennemis ensemble. Ici, si je suis sans... Yeah. Nice. Ah non, j'ai pas eu. Ce que j'essaie de faire, c'est sauter par-dessus le premier worm très rapidement. Le deuxième worm, faire un pogo jump dessus. Euh, pour avoir le temps de sauter par-dessus le troisième. Euh, je l'ai pas réussi, c'est pas très grave, je perds un tout petit peu de temps. C'est un truc que j'ai appris euh, assez récemment. Après avoir fait mon PB d'ailleurs. Il euh, y a un bug dans cette version-ci. On... Je viens de, de le voir, vous autres, vous l'avez peut-être pas vu euh, parce que c'était un petit frame stutter de rien du tout. Juste monter ici sans pas être chier, voilà. Il y a un bug où est-ce que quand certains ennemis meurent ou explosent, puis quand certains ennemis touchent les murs ou les plafonds, ça drop ton jump input. Littéralement, je vais être en train de sauter puis ça me fait descendre immédiatement. Euh, ça arrive pas beaucoup de place à la run, donc l'endroit que je viens de montrer précédemment, puis lui, s'il touche un mur ou un plafond, cet ennemi-là, quand il saute, il va dropper mon jump. Donc je fais attention euh, à comment je me positionne. On arrive bientôt au premier boss. Euh, le premier boss fait intéressant, c'est le seul boss que tu peux t'enfuir. Euh, deuxième fait intéressant, personne ne le sait. <rire> euh, du moins quand il commence le jeu. Euh, vous allez voir. Donc le but de pouvoir s'enfuir de ce boss-là. Je suis fini de le tuer pour me concentrer un petit peu dessus. Le but de pouvoir s'enfuir de ce boss-là, c'est pour les nouveaux joueurs, quand tu n'es pas capable de le battre, tu peux juste comme t'enfuir, aller chercher le premier spell qui est nécessaire pour pouvoir continuer le jeu. Si soit strike du sauter par-dessus, c'était pas nécessaire puis un petit peu risqué. Euh, donc voilà, on peut briser ce euh, mur-là puis juste continuer à jouer comme si rien n'était puis revenir plus tard. Le problème, c'est que j'ai fini le jeu trois fois puis je savais même pas que ce skip-là existait. Euh, puis c'est supposé être pour les joueurs qui ont de la misère à jouer, donc euh, je sais pas si ça a vraiment atteint leur but. 
En même temps, le jeu est décrit un peu comme une espèce de Dark Souls de Metroidvania parce que l'ambiance pis tout fait que c'est. En effet. On, on s'attend quasiment à Get Good en partant. Oui. Euh, D'ailleurs, mon jeu est en chinois. Euh, c'est pas juste parce qu'il y a moins de caractères, donc euh, il y a moins de texte, etc. Littéralement, en chinois, ça scroll plus vite. Donc, il y a moins de, moins de lettres et ça scroll plus vite. Donc, les dialogues sont beaucoup plus rapides. Donc là, je viens d'obtenir le premier... Ben, techniquement, le deuxième spell, parce qu'on part avec le spell de heal dès le départ que j'ai utilisé sur le boss. Euh, ce spell-là, c'est la Fireball. Euh, ça peut être le seul spell... Ça peut être le seul spell que je vais avoir pendant le reste du jeu. Et presque le seul upgrade. Je vais avoir juste un autre upgrade, un charme qui me permet de booster... Oups! Je vais attendre un peu, je vais prendre ça safe. Euh, je vais avoir un charme qui me permet de booster le Ventral Spirit ou la Fireball. Euh, c'est les seuls upgrades que je vais obtenir tout le long du jeu jusqu'au boss final. Euh, je vais même pas upgrader mon, mon L ou quoi que ce soit. Euh, deux secondes, je me concentre sur ce que je fais là. Non. J'aurais pas dû frapper cet ennemi-là dès le départ. J'aurais dû attendre qu'il monte puis le frapper une deuxième fois pour pouvoir monter sur la plateforme plus rapidement. Je faisais pas trop attention à ce que je faisais. Euh, lui, j'attends juste qu'il me lance un espèce de petit roly-poly ennemi comme ça. Euh, C'est un peu RNG, le, quand est-ce qu'il va me le lancer. Si je m'en vais trop proche, il se recache. Et je suis obligé d'avoir une certaine distance pour le frapper. Ça t'apprend à utiliser ta fireball. Cet ennemi-là va revenir à un autre endroit dans le jeu. Euh, mais on va le battre d'une façon totalement différente en utilisant un glitch. Ce glitch-là, je vais en parler tout de suite. Euh, pendant qu'il n'y a pas vraiment rien d'autre qui se passe. Euh, C'est que quand ta fireball frappe un ennemi, ça le fait. Euh, ça lui donne un knockback, ça le fait reculer. Euh, Puis quand ta fireball est à l'extérieur de l'écran, à l'arrête de, de traverser. Donc elle ne traverse pas comme plus loin pour aller frapper d'autres ennemis. Puis comme cet ennemi-là ne peut pas se faire avec knockback, ce qu'on fait, c'est qu'on le met en dehors de l'écran, on lui lance une fireball, puis la fireball fait juste continuer à frapper jusqu'à temps qu'il meurt. Ici, je vais juste ramasser un petit peu de sauce parce que je vais en avoir besoin plus tard. Voilà. Donc là, on le réveille, on le met en dehors de l'écran, puis on le tue. Donc une fireball au lieu de quatre. C'est ça. Question time wise, ça prend combien de temps pour te healer avec le spell? Euh, J'ai jamais calculé exactement, mais je pense que c'est un bon deux secondes. Moi, je vais le calculer si tu veux. Je vais pouvoir le faire. Ouais, ça, ça va s'en passer, c'est sûr. Euh, étant donné qu'on est en, en un marathon, je vais prendre plusieurs trucs safe, puis je vais me healer beaucoup plus souvent que je mailerai normalement. Ici, je vais faire un fireball skip. Un fireball skip, c'est que tu utilises la fireball, l'espèce de petite distance extra que la fireball te donne pour traverser un gap que tu devrais pas. La fireball te donne un tout petit knockback, mais fois c'est juste assez pour te rendre nice. la forme comme ça. Ah. J'ai pr presque pas eu, j'ai commencé à faire mon Fireball Skip trop tôt. Mais euh, c'est correct. J'en ai utilisé trois au lieu d'en utiliser deux, puis ça a marché. Toi, je veux ton sauce, merci, parce que j'en ai trop dépensé. Il y a un autre Fireball Skip ici. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Euh, le précédent sauve énormément de temps. Je sais pas combien, parce que j'ai juste comme jamais refait l'autre zone. Nice! nice. Je vais ici ramasser quelques Géo parce que c'est deux nodes qui donnent pas mal de Géo juste une à l'autre côté de l'autre. Euh, mais je vais avoir tout juste assez de Géo pour le jeu pour acheter les items que j'ai de besoin pour euh, continuer à avancer. Dans le fond, j'achète juste les items nécessaires pour avancer. Euh, j'achète aucun upgrade. Bon, les Géo étant la, la currency. Exactement. Merci, j'avais pas précisé ça. Euh... Je vais le jouer safe, je vais me ramasser plus de, de Soul. Donc cet ennemi-là, je le réveille, je lui donne un coup de nail, trois fireball, donc un, un, deux, trois, c'est assez pour le tuer. Euh, là, si je me fais pas frapper par aucun ennemi, je vais essayer de prendre un net, ça risque d'être un petit peu risqué par contre. 
Euh, donc je vais voir si. Je vais peut-être me healer avant un net en fait. Je vais peut-être juste comme ramasser trop de sauce. Ouais c'est ça je vais faire. Je vais ramasser un surplus de sauce, je vais me healer, je vais prendre un net un peu plus safe que ce que je ferais normalement. Cool. Euh, non, en ce moment, ce qu'on entend, c'est euh, Zot. Euh, donc, comme je viens pas d'aider Zot, euh, en ce moment, ben, il va mourir. Littéralement. Il euh, y a d'ailleurs un achievement pour le laisser mourir. Et tu as deux euh, versions différentes d'une quest un petit peu plus loin. Euh, dans le Coliseum of Fools, si tu laisses Zot vivre et tu l'aides tout au long de sa quête, il devient le boss final du Coliseum of Fools. Puis, euh, ben, c'est l'ennemi le plus facile du jeu, en fait, il ne peut pas te tuer. Ici, je vais me concentrer. Ok, c'était un assez bon, on attend un peu trop la fin parce que je suis allé trop proche d'elle, mais c'est super bien passé. Il euh, y a deux choses qui vont se passer ici. Un save warp. Je vais commencer par expliquer le save warp, je vais expliquer Hornet après. Donc le save warp, euh, c'est tout simple. Quand tu quittes le jeu et tu reviens, le jeu te met au dernier banc, donc le dernier checkpoint que tu as pris, euh, mais avec toutes tes stats et tout euh, ce que tu as dernièrement. Donc ce que je vais faire, c'est quitter le jeu avec le nouvel item que je viens d'acquérir, qui est euh, une cape qui me permet de dasher. Mais le jeu va me remettre au dernier checkpoint, donc beaucoup plus proche de où c'est que j'ai besoin d'aller. Maintenant, pour Hornet, euh, Hornet, euh, c'est un des boss qui existe quelque chose dessus qui est un... Je ne sais pas exactement comment on appelle ça dans notre communauté, un hit-stun combo. Euh, donc, certains boss peuvent être stun par différentes choses. Euh, dans un certain, c'est à un certain moment... Euh, quand je dire, quand ils ont un certain nombre de vies, ils vont être stun. T'en as d'autres, c'est quand tu les frappes un certain nombre de fois. Euh, Hornet, elle a ce qu'on appelle un stun combo. Ça veut dire que du moment que tu, la, tu commences à la frapper, il y a un timer qui part. Puis si tu la frappes un certain nombre de fois pendant ce timer-là, tu vas pouvoir la stun. C'est une partie ici que je vais juste me concentrer sur qu'est-ce que je fais, sinon je vais tomber dans l'eau comme ça. Menu drop. Ici, il fallait que je dash. Par là, par là, dash, attends. Dash en tout, ok, cool. Donc, ça. Ce que j'essaie de faire pendant le fight, c'est la frapper, puis après ça, la burster de, du plus d'attaques possible pendant ce time frame-là. Ce qui me permettait de la stun lock. Je vais juste me déplacer vers ma... mon prochain euh... objectif qui est d'obtenir les Mantis Lock qui va me permettre de grimper sur les murs. Et je vais faire un gros, gros, gros skip ici. Je vais skipper toute la partie euh... du Mantis Area. Puis me rendre dans le Mantis Village directement. Exactement. Juste. Euh... First safety, me ramasser un petit peu de sauce pour plus tard. Non, trop, euh, trop tard. Presque. Oh my God. Le timing est vraiment tough. Là, c'est que j'ai été chanceux. Les deux fois, j'ai regardé le faire. Je... Tu l'as tu genre first try et tout. Ouais. <rire> euh, J'étais bien timé, mais c'est de ma faute. J'ai accroché mon bouton vers la droite, donc... Euh... Hein. Honnêtement, des fois, je peux l'avoir du premier au deuxième coup. Des fois, ça peut en prendre une dizaine. Euh, avec un petit peu de chance, vu qu'on est en marathon, ça prendra pas trop de fois. Nice! nice. Good job. J'étais vraiment haut, en plus, sur celui-là. J'ai bien fait. Ouais. Bon, j'aurais pu l'avoir en trois, mais j'ai comme... Pour une raison quelque... Tu sais quoi? Va tuer, toi. <rire> Euh, je vais reprendre Souls de plus. C'est l'an que je viens de faire, mais je vais juste absolument avoir une fireball pour euh, un ennemi un peu plus bas. Parce que l'explosion n'est pas supposé refresh quand on va pour jump, right? Euh, je vais te prendre ça dans un instant. Ouais, 
Shit. Nice. Ok, là, faut juste que je survive. Il me troll un peu en ce moment. Ouais, pas mal. Ok, nice. Ce que j'aurais espéré, c'est que je puisse monter de l'autre bord directement. Puis après ça, justement, il me troll pas comme ça. Euh, je crois que ça a quand même été plus vite que de faire tout le tour puis revenir sur l'escalier. Normalement, je serais juste revenu. Euh, je, je serais monté en haut. Mais euh, là, j'essaie juste de ne pas mourir directement avant mon checkpoint. Ça aurait été un peu, euh, un peu plate. D'ailleurs, le jeu est comme... Comme vous avez pu voir, c'est très facile de prendre beaucoup de dégâts partout. Un jeu très dangereux. Euh, je vais mourir pendant la run, c'est pratiquement sûr. Mon estimé est fait en compte que soit je peux prendre des trucs safe ou soit je peux mourir dans la run. Euh, ouais, c'est pour ça que j'ai un estimé de 1 heure euh, real time. Ouais, il y a une coupe de boss qui sont genre vraiment unforgiving quand tu commences à te planter. Mm -hmm. L'effet boule de neige arrive vite. Yep. Euh, ok, là je viens d'avoir... Je m'en vais vers... Gross Mother. Cool. Euh, je... Explosion Pogo. Oui, pour répondre à tes questions. À chaque fois que tu... Comment je vais dire ça? Tu peux Pogo autant de fois que tu veux. Euh, sur des ennemis ou sur des objets qui te permettent de le faire. Oups. Non, yeah. ah, pas grave. Il n'y a, a pas rien qui va me faire beaucoup de dégâts dans pas longtemps, puis il faut que me tuer euh, dans pas long, fait que c'est vraiment pas, pas grave de prendre du dégât ici. Ah, donc c'est ça, tu peux pogo autant de fois que tu veux. Euh, tu peux frapper autant de fois que tu veux, dans le fond. Euh, le truc qui se fait refresh, c'est le dash. Tu peux pas dash tant que tu n'as pas touché le sol ou euh, pogo sur un ennemi ou un objet. Donc par exemple, si je dash une fois, j'ai pas pu dasher deux fois tant que j'avais pas touché le sol. Euh, ici, je viens de débloquer le fast travel tout de suite afin de pouvoir fast travel ici un petit peu plus tard. On va, On va le voir un peu plus loin dans, dans le jeu. Deux, trois. Je vais me chercher plus de sauce. Voilà. Oups. Un petit peu lent pour Gross Mother parce que j'ai manqué ma troisième Fireball qui aurait dû rentrer. Euh, J'aurais pu lancer plus de Fireball mais je voulais en garder pour le clean-up vu que j'ai pas beaucoup de vie. Le clean-up on parle de... Ça. Pas un mauvais clean-up, ça aurait pu être un petit peu mieux mais c'était pas trop un mauvais clean-up. Donc là je m'en vais chercher... Le seul charme que je vais équiper le long du jeu qui rend ma Fireball plus forte. Ma Fireball, c'est déjà mon arme la plus forte entre euh, le Nail ou le Spell. Mais là, je viens de la booster, je crois, de 50%. Je me rappelle plus exactement des chiffres. Mais ça va faire en sorte que je vais vraiment vouloir utiliser ma Fireball sur les boss plutôt que d'essayer de les frapper à coup de, à coup de Nail. Ici, je viens à la fois équiper mon charme et euh, avoir un save point. Parce que je vais mourir par ici près. Donc je prends déjà du dégâts pendant que je m'en vais débloquer le, le marchand. Voilà, marchand débloqué pour un petit peu plus tard dans la run. Puis là, je vais vouloir mourir pour... Un peu, un peu comme dans les, sauts, dans les jeux de Dark Souls. Oh, Peux-tu me tuer, s'il te plaît? Pour une fois, que ça tente que tu me frappes, voilà. Un peu comme dans les jeux de Dark Souls, quand tu meurs, tu laisses de quoi derrière toi. Cette fois-ci, tu laisses un shade. Le shade contient tout ton argent. Ça veut dire que va falloir que je tue le Shade pour reprendre mon argent. La raison pour laquelle je veux mon Shade, c'est que c'est un ennemi volant. Et les ennemis volants, ben, c'est bien utile. C'est pour faire des sequence break. C'est ça. Tu peux pogo par-dessus Midair qui te permet de te rendre à cette section-ci qui, originalement, t'aurait débouché par là. Oui, c'est ça. J'aurais débouché de l'autre côté. Euh, ça, ça skip euh, de devoir passer par Crystal Peak euh, entièrement. Euh, je vais quand même passer par Crystal Peak pour avoir le Crystal Dash, un euh, long. Mais c'est simplement plus vite si tu passes par ici plutôt que de passer dans Crystal Peak et venir ici repasser dans Crystal Peak une deuxième fois. Donc là, ce que je m'avais cherché, c'est le Dream Nail. Le Dream Nail, ça va me permettre de frapper les ennemis et de gagner beaucoup de souls. 
Euh, ce qui est très nice euh, sur, au début de certains boss. Je crois qu'on n'en aura pas euh, vraiment beaucoup qui vont pouvoir nous servir, mais on va avoir une utilité quand même. Puis c'est aussi juste un, euh, un plot device. C'est le wet dream d'un speedrunner de Hollow Knight. <rire> I had to. On a un peu de mashing. Il va y avoir une petite section de platforming. C'est pas grave si je tombe pas dans le sens où je meurs. Je mourrai pas. Je peux pas mourir ici. Sauf que ça peut me faire perdre un peu de temps. Ça, c'est fait par exprès d'ailleurs. C'est juste pour loader. Euh, loader l'NP. C'est un petit peu plus vite. Donc, le premier escalier, pas vraiment nulle part je peux dasher. Le deuxième, je vais dasher immédiatement. Tomber en bas. Je disais. Au moins, je tombais au début, pas à la fin. Exact. Le deuxième, je vais dasher immédiatement. Puis après ça, juste sauter un euh, truc comme ça à chaque fois. Lui, je dash ici. J'aurais pu dasher, mais là, j'ai comme juste tracé puis j'ai décidé que non, je dashais pas. Euh, le troisième, je vais le faire comme faux. Nice, nice, nice. Et OK. Donc, il y a le troisième set de rush. J'aurais pu faire un petit peu plus rapide, mais j'ai hésité dans mes dash puis j'ai préféré juste sauter de façon régulière plutôt que de dasher dans le vide. Petit truc ici, je, je tiens appuyé le bouton de droit et je marche start après ça. Je marche start. Si on me permet, comme au début, de poser, reprendre contrôle, Dasher en dehors de la room. Avec une vitesse uncapped, puis juste descendre beaucoup plus rapidement. Mini glitch qui est, je pense, pas utilisé ailleurs. Là, je veux aller descendre dans City of Tears. Je prends pas ah, Ok, cool. Euh, donc. Fait que la night a fait un peu de, de sleepwalking. Sleepwalking, exactement. <rire> D'ailleurs, uh, hopes and dreams are your enemies in this game. Um, pour ceux qui ne savent pas, un petit peu dans Lord of Hollow Knight, sans trop spoiler. Um, tout ce qui est holy, uh, les rêves, l'espoir, le, tout ça, c'est mauvais. Faut s'éloigner de ça, ça tue le monde, ça corrompt, ça corrompt le monde. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde essaie de me tuer, parce qu'ils ont tous été corrompus par leurs rêves et par leurs espoirs. Donc, uh, le grand méchant soleil uh, essaie d'envoyer ses sbires uh, me tuer. Je devrais leur jouer la tonne finale de Undertale. C'est quoi déjà la tonne finale de Undertale? Ah, oh, right. <rire> ok, j'ai vu que ça avait du sens. Euh, shoot, là, ils sont vraiment mal placés. Non, tu n'es pas. Cool. Ouais, c'est ce que je prévois de faire, mais. Je suis un peu en train de faire troll. Ah! Nice! <rire> Il me reste plus beaucoup de vie, ça serait bien que je crève pas. Ouais, tout de suite. Ok, cool. Je suis safe à partir d'ici. Ils, ils, ils ont jamais été tous placés là. T'sais, ils me trollent une fois. Ils me trollent un peu une fois de temps en temps. Il euh, faut, faut changer des places, mais jamais aussi pire que ça. Parce que ce que je fais normalement, c'est que je vais chercher l'item. J'en laisse un me frapper. Ce qui est plus rapide pour. Euh, parce qu'on voit, il y a l'animation d'item, puis quand il me frappe, ça cancelle cette animation, là, ce qui est un peu plus rapide. Euh, ce que je viens de ramasser, les deux items, c'était des reliques que je vais pouvoir vendre plus tard pour ramasser les géos qui me manquent. D'ailleurs, parlant de géos, ça va tuer un ennemi qui est le Gorgeous Husk. Tous les petits ennemis, normalement, c'est des husks. Celui-là, il est Gorgeous. Vous allez voir pourquoi. Je peux juste me donner un petit peu de sauce que je puisse vous tuer, merci. C'est bien gentil. Shiny! Shiny fait mal. Cet ennemi-là drop 450 Géo. Et euh, si tu as le charme qui permet de dropper plus de Géo des ennemis, oui, il en drop plus. Mais euh, malheureusement, j'ai pas ce charme là parce que ça coûte des GO à aller acheter un charme qui te donne des GO donc. Euh... Wack. Ouais. Ça va bien, hein? Ça marche pas. 
Ouais, c'est parce que j'arrive à Watch a Night, là. <rire> Uh, Watch a Night, ça peut être absolument. <coughs> je me suis mis le micro dans la bouche. Uh, Watch a Night, ça peut être absolument terrible comme ça peut bien aller. Uh, c'est un RNG Fest, c'est juste mauvais. Je, je hais ce boss. On frappe un levier au travers de la porte. Ça, c'est correct, t'as le droit de me frapper. J'ai un banc juste ici. Idéalement pour Watcher Knights, ben idéalement. Avant le fight, tu vas aller faire tomber un chandelier, right? Right. Je vais faire tomber un chandelier, ce qui va tuer un des six Knights pour pas avoir à dealer avec. Je navigue dans le noir un peu ici. Ok, super. Je l'ai du deuxième coup. Il y a un. Ça me fait chier, lui, quand il me pogne. Genre un petit peu moins de sauce, c'est pas grave. Ce que j'essaie de faire, c'est frapper par en bas pour le faire descendre, frapper de côté pendant que je descends, puis après ça, le, le frapper par en haut pendant que je suis en dessous de lui. Euh, ça marche pas tout le temps, mais... Le chandelier qu'on parlait juste un peu plus tôt, c'est juste ici qu'on oui. va le faire tomber. J'aurais brisé le mur avec un, 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 un fireball, mais là, je l'ai gardé tous mes sauts juste pour être safe. D'ailleurs, j'aimerais préciser que mon framerate est pas le meilleur en ce moment. Donc, euh, if I die, blame the TV. <rire> Idéalement, on voudrait que les deux, les deux entités restent ensemble complètement, les deux Watcher Knights, pour pouvoir justement faire des double hits tout le long. Par contre, si jamais ça tourne au vinaigre, c'est plus sûr de les désinquer, mais ça coûte un peu de temps. Ouf, j'ai pas vu venir celle-là. J'ai appris de mes erreurs. Je suis pas resté sur le bord. Je suis retourné vers le milieu pour être sûr que lui qui était à l'autre bout de la map vienne pas me sauter dessus pendant que je peux pas voir tout ce qui s'en vient. Justement, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. <rire> <rire> Toutes les patterns d'attaque sont intermédiaires. Right? Entièrement, c'est absolument affreux. Ouh. Oh. Oh. Je pense que c'est le dernier, ça. Oui. Oh my There god! There you go, good fight, man. <rire> c'était un méchant bon fight! <rire> <rire> ah, J'ai pris safe, mais c'était un méchant bon fight! Oh mon dieu, j'ai le cœur qui va. <rire> c'est correct, un petit moment de relaxation. The run is on. Ça, c'était le bout le plus difficile de la run. Le reste, je suis même pas stressé. Je peux crever pour le reste de la run, ça me dérange même pas. <rire> oh mon dieu. Je sais que j'ai essayé de pratiquer hier, puis ça m'a comme pris 6 coups avant de réussir à le tuer. Tu t'en faisais trop, hein? <rire> ah. Donc voici le premier Watchers. Euh, le but c'est de réveiller les trois Watchers. Ben, techniquement on les tue aussi, mais ils nous demandent de les tuer donc c'est correct. Ce qui permet de débloquer le saut du Hollow Knight qui est présentement corrompu par le grand méchant ennemi. Euh, donc c'est ça, on vient de briser le premier saut. Puis le but c'est d'aller ouvrir cette espèce de Black Egg là, puis aller faire quelque chose avec le Hollow Knight là pour pas trop spoiler parce que le jeu il vaut vraiment la peine. Il euh, y a plusieurs fins possibles. Là, on va aller le tuer, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire avec le Hollow Knight que juste le tuer. Donc, je fais monter l'ascenseur, menu drop, ce qui me permet de passer à côté de l'ascenseur puis juste venir ici. Euh, là, je peux pas save warp parce que. Ben, deux raisons en fait. Une, c'est parce que j'ai besoin de, du vendeur qui est pas loin. Deux, c'est parce qu'après avoir. Trail Watcher, ça l'a donné un checkpoint. Donc si je save war, ça va me save war pour Watcher. Ça 
ça risque d'être relativement calme pendant un petit bout de temps. Euh, je m'en vais juste comme chercher mon argent, puis après ça, aller acheter la lanterne, ce qui va me permettre d'accéder à euh, Crystal Peak. Ouais. Juste pour toucher encore sur la note que c'est le Dark Souls de Metroidvania, euh, règle générale dans les jeux à exploration, tu as généralement une carte qui te dit exactement où est-ce que tu es, puis où est-ce que tu es dans la carte. Ben, dans Hollow Knight, il faut non seulement que tu aies acheté cette carte-là, mais il te montre pas où est-ce que tu es sur la carte. C'est toi qu'il faut qu'il te devienne en guillemets où est-ce que tu es rendu dans la carte pour pouvoir te repérer. C'est sûr que des charmes qui te permettent euh, de te repérer sur la carte, mais si tu équipes ce charme-là, du coup, tu n'équipes pas d'autres charmes qui pourraient te permettre de survivre plus facilement entre battre d'autres ennemis. Exact. Donc, c'est un trade-off quand même. C'est un trade-off, mais règle générale, tu ne peux pas vraiment avoir ce charme-là d'équiper. Puis encore là, il faut que tu achètes les bouts de map supplémentaires pour pouvoir comme, débloquer le reste de la map. Il faut que tu achètes un, un ink and pen. Parce que tu achètes les maps, mais les maps sont incomplètes. Fait qu'après ça, il faut que tu achètes un ink and pen pour découvrir... Comment je peux dire? Pour, pour voir le reste de ta map euh, quand tu vas dans le menu de map. Mais encore là, il faut que tu découvres les salles pour voir les écrire. Ce qui est nice, c'est que ça donne vraiment le principe d'exploration. De, tu avais un explorateur avant toi, il t'a donné ce que, ce que lui a trouvé. Puis toi, tu complètes son exploration. Ce qui, est, ce qui est vraiment génial en, en termes de Metroidvania. Tu commences le jeu, honnêtement, là, moi j'étais perdu. Tu commences le jeu, t'es comme un village, il y a un grand-père qui dit Ouais, euh, genre, commence à te promener. Puis à la fin du jeu, tu commences une espèce de map énorme. La map est juste absolument énorme ici. Ouais. Euh, puis t'as connais pratiquement par cœur parce que tu, tu vas de bord en bord constamment. Ouais, t'as pas, pas les deux yeux sur la map à te dire genre « Ah, oh, faudrait que j'aille environ vers cette direction-là. » Non, non c'est toi qui te trouves dans la map. Il y a beaucoup de shortcuts d'ailleurs. Euh, fait que, il y a beaucoup de shortcuts, tu fais avoir des trucs comme ça. Fait que t'as pas trop besoin de juste comme tout le temps marcher. Ça va arriver une fois de temps en temps, là, juste ça reste un métro de Vania, mais... Pas au point où c'est que ça en devient chiant. Ouh! C'est pas grave, je vais en prendre un bar bientôt. J'ai essayé d'éviter l'ennemi le, plus petit qui m'a refait un point de dégâts, mais je me suis comme mis dans l'attaque du plus gros. <rire> D'ailleurs, quand une attaque qui fait plus mal, on l'entend que ça fait plus mal. Ouais. Tiens, petit banc. Je pense que j'aurais même pas dû m'asseoir là. Euh, parce que je m'en vais au euh, village. Il va falloir que je m'assieds sur le banc du village anyway pour set up mon save warp. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire. C'est au cas où ça plante pendant le travel. <rire> ouais, c'est ça, ce building-là avait la porte fermée la première fois qu'on est passé. En, en frappant le levier, ça a ouvert la porte et maintenant on va pouvoir faire ce travail à partir du village. <rire> Maintenant, j'ai acheté la lanterne, ce qui va me donner droit d'accès à euh, Crystal Peak. J'ai pris le banc. Oui, j'ai pris le banc. Ok, cool. Ça m'arrive des fois de ne pas prendre le banc, puis de l'oublier, puis de save war comme ailleurs. Euh, ailleurs étant au top de la tour avec le Watcher, donc c'est long revenir après ça. Et maintenant qu'on a débloqué le premier Watcher, ben, l'infection a pogné toute la première zone. Puis il y a ces ennemis-là qui font très mal. Et qui d'ailleurs se déplace plus vite que moi. Ça, c'est par exprès. Ça, c'est l'était, même si je peux l'éviter. Euh, la plupart du temps, je me rends à le prendre quand même. Deux coups, c'est correct. C'est sûr que c'est mieux si. Euh, je... Ah, j'ai pas réussi mon lockdown. Si tu lockdown à un certain timing, euh, la porte ouvre plus rapidement. C'est sûr que c'est mieux si je prends aucun masque de dégâts parce que j'ai pas besoin de me huiler. Par conséquent, j'ai pas besoin de perdre un peu de temps. Toi, t'étais vraiment pas bien placé. Je l'ai sauté par-dessus, mais. Mais c'est pas trop pire parce que je peux juste utiliser les conveyor belts pour me faire avancer pendant que je m'y Fait que je me dis que deux masques, c'est comme ça va. Cette ennemi-là, t'es pas supposé pour l'attaquer de derrière, seulement de par en dessous et de par devant. Par contre, si je up swipe, euh, ça considère que je l'attaquais de par en dessous. Fait que je peux quand même l'attaquer de derrière. 
fun fact, j'ai pas appris ce truc-là, genre sur euh, le forum ou sur un guide ou quoi que ce soit. Euh, c'est sur un meme de Hollow Knight en ligne disant genre euh, « Ah oh ouais, je peux juste attaquer par devant, puis le gars, il l'attaque de derrière. » Puis j'ai comme « Oui, ça se fait. » Oh, sur la rotation. Ouais, je vais prendre des dégâts ici, c'est presque sûr. Mais genre, beaucoup de chances de miler un petit peu plus loin, donc je, je stresse pas trop avec ça. Ah, j'aurais pu monter. Pour être safe, je tue lui. Euh, mais j'aurais pu monter du premier coup, il est encore assez loin. Donc je vais prendre mon heal ici. Parce qu'à la prochaine... Euh, pas la prochaine zone, mais celle d'après, je vais vouloir la faire euh, sans ralentir. Si je réussis à la faire sans ralentir du tout, je vais être sur le bon cycle pour avoir à me prendre qu'un seul laser, puis à faire tout le reste euh, ben, sans ralentir, justement. C'est le but. Donc, encore plus de menu drop. Partez d'ici. Un, deux, saute l'autre bord, saute l'autre bord. Ah, shoot! J'ai pas réussi à dash, donc j'ai été ralenti, fait que là, je sais pas trop c'est quoi mes cycles. Fait que euh, je vais devoir attendre pour les lasers. Là, c'est correct, j'ai assez de vie, donc... Ça me dérange pas de me prendre un coup de laser, puis de perdre la vie. Ce qui me dérange, c'est de prendre un coup de laser, puis tomber dans les spikes, puis de devoir recommencer du début. Mais c'est pas arrivé. Crystal Dash. Notre meilleure façon de. Comment je vais dire À se déplacer. À se déplacer, c'est ça. Euh, je vais pas beaucoup l'utiliser parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Tu sais qu'on peut l'utiliser. Mais vous allez rapidement voir euh, à quoi ça sert. Donc, encore une fois, Save Warp. Save Warp au village. C'est là que j'ai seté euh, mon dernier banc. Ouais, assez de skip. Ok. Je dis normalement, euh, j'ai des notes pendant que je euh, pendant que je run, euh, parce que sur Light Split, il existe un euh, un petit plugin qui te permet d'avoir des notes puis qui te dit où est-ce que t'es rendu dans tes notes par rapport à quel split que t'es. Euh, C'est juste que là, ben, j'ai pas mes notes, fait que faut que je réfléchisse un petit peu plus. Un petit coup de malchance. Ok, beaucoup de malchance. Ça me donne pas beaucoup de vie, ça. Oh, on va un peu de saut, ça. Euh, ouais, ben je vais en ramasser ici. C'est juste que si je manque la cette skip trop souvent, euh, ça va vraiment pas m'en laisser beaucoup. Cool. Wow. Tu me mettre plus sur les s'il te plaît? Euh, oui, bientôt. <rire> That was a figure of speech, man. Don't. <laughs> I don't get sarcasm. <laughs> Donc, ce que je viens de faire, c'est acid skip. Donc, j'ai crystal dash par dessus de l'acide, ce que je <laughs> je devrais être un endroit que je devrais pas en ce moment, parce que j'ai pas ramassé l'item qui me permet. Oh, j'ai pas vu toi. J'ai pas ramassé l'item qui me permet de euh, nager dans l'acide. Parce qu'éventuellement, tu peux nager dans l'acide comme si tu nageais dans l'eau, mais je peux pas encore faire. Pour l'instant, si je touche l'acide, ça me fait mal. Ow! Ok, c'est la première fois que ça... Euh, va falloir que je le prenne safe. Normalement, ce que je fais, c'est que je fais juste Crystal Dash au travail de ça, puis j'ai tué tout, mais là, j'ai comme pris du dégât, je sais pas pourquoi. Euh... Je pense qu'il a fait son cycle d'attaque de temps partant. Je, je sais pas. Weird, mais euh, c'est pas grave, je passe au travers. Safety bench. I'll need it. Euh, Est-ce que je disais juste avant ça? <rire> je me rappelle plus. Crystal Dash, euh, le. Oui, c'est ça. Poison. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que même si le reste du jeu est bourré d'acide, il n'y a pas rien qui t'empêche de le compléter. Donc, je sais pas si les développeurs étaient genre au courant que c'était possible ou s'ils l'avaient pris en tête. Mais voilà. Euh, prochain boss, je vais essayer de me concentrer. Je veux faire moins de 4 cycles sur Umu. Je vais le placer de façon très précise. 
afin de pouvoir le pogner. Ah, oh, fudge. Ouais, ouais, ouais. Euh... Afin de pouvoir le pogner dans le sol. Pas d'autres attaques, s'il te plaît? Nice. Il y a une fireball que j'ai pas pu lancer, fait que je l'aurai pas. Ah, fudge. Non, ok, j'ai manqué le deuxième cycle. Euh, fait que je vais devoir improviser à partir d'ici. Euh, fait que la base va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Là, le problème, c'est que je vais me healer parce que je veux vraiment pas crever. Um, shoot. Hey, un coup! Ça, c'est un deuxième cycle de gaspiller. Je vais de le ramener un petit peu plus bas. Nice, je peux m'y ici. Ah, bad luck. S'il te plaît, nice. Ah, shoot. Non, ça y est pas de damage, c'est ça l'affaire. Non, non, je sais, mais... Ça aurait pu être un soft reset, je pense. Oh, ouais, ok. Il était pas assez bas. Je veux juste me concentrer à obtenir du sauce pour me healer. Euh, ça me tente vraiment pas de recommencer ce boss-là. Nice. Je dis sarcastiquement. Ouh, ça c'est dangereux. Ah, come on. J'ai pris le dégât par exprès, je voulais du sauce. Je vais essayer de le tuer comme ce cycle-ci ou le prochain cycle. Non, normalement, j'aurais fait ça en juste 4 cycles. Euh... But things happen. Mmh. Oh. J'ai pesé à côté de mon, mon attaque. Parce que ça va nous permettre de réessayer le... Perfect cycle. For... Perfect cycle, je suis pas vraiment capable de le faire. Je sais pas c'est quoi que je fais de pas correct, mais au premier cycle, je suis supposé pouvoir lancer 4 fireballs, une qui double hit. Je suis capable de lancer 3 fireballs, dont une qui double hit. Euh, donc je suis pas sûr exactement c'est quoi que je fais de pas correct, mais c'est un trick que j'ai appris comme assez récemment, comme dans cette semaine. Ah, phew. Ok. Ça aurait pas été beau si j'aurais manqué mon, mon shake. Ça aurait été. Un autre affaire, c'est que t'en plus du boss. Ouais. Parce que j'aurais eu un plus petit soul gauge. Ah, aussi. Genre, si je l'aurais tué pendant le boss, ça aurait été correct. Mais c'est vraiment le soul gauge qui m'inquiétait. Ouh, 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 ouh. Oh, what do you want? Euh. Improvise. Ça, c'était pas bon. Hmm, C'est pas ça que je vais faire. J'ai eu un double hit au moins. Stop playing with my nerves, man. Never! <laughs> Euh, ouais, non, ok, il est vraiment pas mal placé. My Cassa, man, ça va attendre. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ça va attendre au prochain cycle. C'est quand même drôle que c'est Umu qui me donne de la misère, tandis que toute la semaine, Umu, genre, ça s'est super bien passé. Euh, non, trop lent. Pis que Watch Your Night, j'ai eu du premier coup. J'ai plus de le Dream Nail à partir d'ici. Non. Je trouve ça quand même très drôle que c'est un personnage qu'on n'aurait jamais rencontré qui pèse sur un des boss comme présent pour un peu de Right, hein? Ah, yo! Je l'ai dashé de l'autre bord. Ouais, ben, Mu, tu m'as m'avoir pris du temps, hein? Il va le frapper là, nice.
Merci. Je râle un petit plus bas. Ah. Oh. oh my god, close. That's right. Nope. Si tu sais à peu près combien de fireballs je suis rendu, j'ai oublié de compter. Je les ai pas comptés, mon nom. Ah. Nice on the ball hit. J'arrête vraiment pas du boss. J'ai un autre tick, ça devrait le faire d'après moi. Tu es supposé avoir combien de fireballs Euh. Avec un tick parfait, 10. Pas de tick parfait, 11. T'es vraiment pas juste. Pis les double hits comptent comme deux, mais euh, si je prenais pas crever, ça serait bien. Comment ah, Il est juste trop. Sérieux là C'était risqué en salle ça. Mais faut que je le finisse le boss le putain de niaiser. Ok, ça c'était un peu stupide. Je suis sûr que ça a été le dernier en plus. Ouais. Tout en rester vite quand je suis en jeu. Ah, oh, come on. Ok, bienvenue à Avasam Casual, please. Euh... Casual please oh. you <rire> Ça me laisse une troisième chance pour le, le faire. Est-ce que, dit... Est que ça te dit quelque chose, Oxni? Oxni? Ouais. Euh, H -U non. H-U-X-X-N-Y. Non. Let's do it. Okay. Il fait juste dire hi and good luck. <rire> well, hi and good luck to you too. <rire> and now I hope I didn't just insult you by not remembering your name. <rire> C'est ça qui m'a manqué mon perfect cycle tantôt, hein? Je pense, ouais. Ben oui. Ah, je suis descendu trop tôt. Ouh. Oh. Combien? J'ai compté 8. Oh, sérieux? Oh my god. Hmm. Ah, il était bien placé en plus. Parce que je disais pas avoir une fireball là. Non. <rire> Don't greet that. <rire> Merci. Oh my god. C'est pas trop tôt, ouais. J'aimerais voir ça que c'est le poke, moi. Oh my god. <rire> t'es pas mort, t'es pas mort, t'es pas mort, c'est pas fini. 
Ah. Oh my god, the green Sam, please. <laughs> <laughs> Faut que je le tue là, c'est gratuit ridicule. Oh my god. Come on, come on, come on, come on. Je sens ta venir en plus. For fudge sake. Mmh. Ok. Je vais repasser ces mètres. <rire> oh mon dieu. Uh, Watchers ont été sympathiques. C'est ça le fait, Watchers, je m'attendais uh... à ce que ça, ça arrive sur Watchers. Jamais sur Umu. J'ai pas eu autant de problèmes sur Umu. C'est fou. Puis le c'est que j'ai eu un bon départ en plus sur le dernier. Euh, non, je m'aiderai pas parce que j'ai besoin de toutes mes sources. De tout mon source, je dire. Je me suis préparé une backup de save pour Umu, mais pas pour. Euh, pour euh, je veux dire pour Watchline, mais pas pour Umu. J'ai pas eu de ball hit. Yes! Nice, good job. C'est le best move qu'il veut me faire. Ça, c'est un cycle parfait. C'est à neuf. C'est si j'aurais eu mon double hit au dernier, j'aurais peut-être pu l'avoir. Je vais un plus d'abord. Ah, oh, sérieux. There you go. Ok, c'est quoi ça? C'était 3 cycles? 3 4 cycles. Euh, 4 cycles. Ça, c'est ce que je vais faire depuis le début. <rire> <rire> Oh mon dieu. Il s'est rien passé. Deux, trois. There you go. Ah, j'ai oublié de, euh, de dire que c'est la faute du moniteur. C'est la faute du moniteur. Ah, oui, c'est la faute du moniteur. <rire> non, mais sérieusement, c'était le euh, deuxième vraiment gros, gros boss euh, qu'il y avait. The Hollow Knight, le boss final, devrait être mieux que ça. J'ai plus de facilité avec le boss final qu'avec euh, les autres. Ça sonne comme un jinx, ça. <rire> J'avoue, hein? Oui. Je veux pas dire que je commence à m'y connaître en Jinx avec la rough de Darrow, là, mais... Ouais, mais Darrow, il a, il a trop moins que moi, j'ai une de trop. Oh. Non, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il trop est pas. C'est qu'il trop est pas, je suis comme, nice, good job. Some random shit happened. Je suis comme, Je te que c'est moi qui ai de la misère en ce moment. C'est ça. It's all in good faith. J'en reviens toujours pas la fireball, ça a que Bowser. Like, are you freaking serious, man? Ah mon dieu! Faut juste que je sorte ici. Genre 360 direction pour une coin qui sort de bob Let's take the one that goes in the pit. Ça c'était prévu. Ok, je pensais. Euh, 
Euh... Non, pas besoin de vent. Ça m'étonnerait vraiment comme pogner 4 dégâts sur des ennemis random puis ne pas miler entre temps. Là. Je sais, ça peut arriver. Mais. Euh... Il y a une limite à être mauvais aujourd'hui. Ça va fucking bien, hein. <rire> Je veux dire, un cop sur un boss, tu l'as dit, genre, il y avait des boss. Ouais, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Fait que... Parce que le pire, c'est que pourtant, c'est le boss que je stressais le moins, parce que j'étais genre, au pire, il est lent, mais tu crèves pas. Puis il a été lent et j'ai crevé. Par contre, je niaisais pas pour les frame rates, j'ai quand même l'impression de jouer à comme. 20 frames par seconde, je dirais, en ce moment. Oh Peut-être 40, je peut-être 16, 60. C'est ça qui arrive pour vrai. Je me suis, je, je suis juste comme trop réhabitué à avoir. Euh... Par ce moment, ça va bien, là, fait que c'était pas une, la meilleure, le meilleur moment pour le dire, là. Euh, un petit peu trop loin. Je suis obligé de dépasser ça pour pouvoir tomber dans Deepness. D'ailleurs, euh, bienvenue à Deepness, le pire endroit du jeu. Ok, ça c'est un bug qui arrive une fois de temps en temps. Il va falloir que je me fasse frapper. Ok, cool. That's cool and all. Uh, that's cool and all, but that's. <laughs> that just invalidated my run. Oh, ouais? Oh, really? um, en réalité, je pense qu'il accepte quand même si tu le fais par accident. Ce qui vient d'arriver. Il va falloir que j'aille par-dessus lui. Oh mon dieu, je crève pas. Um, mais c'est un des glitches qui est pas permis dans No Major, no major Glitches. Euh... D'après moi, ce qui est arrivé, c'est que ma vitesse... Je pense que je viens de catcher ce qui arrive quand je la fais ici. La raison pour laquelle ça m'arrive ici, c'est que... Tu sais, j'ai dit que la, la vitesse n'était pas capée hein, verticalement. Je m'en vais trop bas dans l'écran. Juste oh, okay. absolument trop bas. Puis là, s'il arrive ça. Okay. Euh, normalement, comment tu la trigger, c'est en ouvrant le menu de... Le menu que j'utilise pour le menu drop ou la map. En même temps que de lancer une fireball, c'est le setup le plus rapide pour la trigger. Pour l'annuler, tu lances une fireball, tu te fais frapper par un ennemi. Euh, J'aurais voulu frapper une fireball, mais j'avais plus de soul, fait que j'ai dû me laisser frapper par un ennemi. Nya, yeah. whatever. Toi, je vais te frapper par contre. C'est juste du platforming dans la pire saison du jeu. Je dis pire, mais genre... C'est une des mieux designs. Elle a été designée pour être une des pires. <rire> Parce qu'on sait quand ils ont bien fait leur job. Like c'est pas du hard garbage. We're all good. It's not hard garbage. <rire> It's a real pain in the ass. C'est vraiment fun d'entendre les, euh, les larves de temps en temps que tu te places. Ouais, larves de... que je collectais pas d'ailleurs. Ouais. Je veux dire, comme toi, c'est quand même une des cinq des points désagréables. Ah. Larves sur un plancher, pouf, spikes! Mais, mais ce, ce zone-là, on, on verra pas les pires spots de la zone, là, mais c'est ça joue avec tes sentiments et tes, tes nerfs énormément. C'est-tu Kaizo Hollow Knight? <rire> Almost. <rire> Belle imitation de la spider. <rire> tu me dis tu là? De, de, de quoi tu parles? <rire> là, je dois te tuer parce que t'es dans mes jambes. J'ai pas besoin de sauce, anyway. C'est un beau petit bike, euh, spike pit juste avant la fin. Pis euh, si tu tombes ici, bah faut que tu remontes au travers d'une zone encore pire de... de Deep Nest. Fait que tombe pas. C'est ce que ça veut dire. Ça fait yeah, the famous last words. Non, <rire> <rire> les famous last words, c'est euh, je mourrai pas sur Rumi. <rire> J'aime taire, je vais vous laisser écouter.
Ghost là, qui se prépare. Ah, il est déjà fait, man. Sorry, bud. Oh shit, je suis déjà overestimate. Damn. Ok, ben je vais espérer de pas trop euh, de choses sur le boss final. J'ai vraiment pris plus de temps que je pensais sur Emu. Ouais. Prendrai pas de chance. C'est une plaie, c'est affreux. Puis j'en avoir un autre comme ça. Ouh. Euh, j'ai mis les. Donc tout ce qu'il me reste à faire dans le fond, c'est euh... un watcher. Puis tu sais quoi, tu, Toi, tu vas euh, mourir, merci. Et je débloque le Watcher puis je m'en fais Hollow Knight direct. Fait que. Euh, yay! Yeah. Je le mérite mon Slowpoke. <rire> ça c'est correct, c'était prévu. Ça c'était pas prévu mais ça va me pouvoir permettre de passer par-dessus lui que j'allais prendre dans des gars par exprès. Ah, ça j'aurais voulu l'éviter, je vais me healer parce que je veux pas crever ici. Faire le... Ouais. Ben non en fait parce que j'ai un shortcut. Et juste là, merci. <rire> ah, je suis j'aurais voulu avoir un, un, un point de vue de plus. Euh, je devrais l'avoir ici. Nice. Euh, des sources, je le dire. Ouais. Parce que les gommes les ennemis frappent de deux, si jamais ils me frappent, genre je veux mes deux points de vie, mes trois points de vie. Vu qu'une première fois à toutes, euh, c'est mon premier slowpoke de nos resets. Oh! Wouhou! Il est d'ailleurs. Il est juste ici. Ah, il est là. <rire> ouais. Écoute, ça, ça prend une première à toutes. Et le pire, c'est que j'ai buffé mon estimate, hein? Ouais. Cool. Le problème, c'est un bon. Ben, euh, on croise les doigts pour The Hollow Knight first try. Ça sonne comme un jinx. Ça sonne comme un jinx. Tu fais-tu exprès? Euh. Je sais pas, j'essaie de genre. Integer Overflow, mon jinx. Counter, ça se peut-tu ça? C'est quelque chose qu'on peut faire? Eh, je sais pas. Donc, ici, j'ai pris le Geocache parce que j'ai. Bah, c'est tout cas. Parce que j'ai besoin de 250 Geo pour pouvoir débloquer le Fast Roll qui va me permettre de retourner au départ du jeu. On va aller chercher le temps. Je suis sûr de quoi. Je te jure si je tombe en bas. Please don't. Nice. Genre, merci kill une run qui est déjà en <rire> bon. Genre, dude. Ah, ça aurait été rip run, rendu là. Ouais. C'est vite pour toi. Quand le quoi? La chance. 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 La chance.
C'est plus vite de wall jump que de pogner les ascenseurs dans le jeu. Imagine si on faisait ça. Tu vas à l'hôtel, <rire> au sixième étage, tu trouves la trappe d'en haut, tu wall jump. Je t'ai dit de même que ça s'appelle des escaliers. Hein. <rire> ouais, c'est vite encore, même. <rire> C'est une vague de dernière place du jeu, ça. Je sais pas, hein. Ça a l'air très spooky. Safety bench. Ah, mais tu vas l'avoir first try. Ah, ouais, j'en ai pas de besoin. Hein. J'ai vraiment besoin qu'il fasse ça! Ah! <rire> J'ai frappé une fois de trop. Il aurait dû rester sunlock. Je l'ai genre mailé pendant qu'il était stun, mais j'ai frappé une fois de trop. Shoot. Non, 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 je suis mort, je suis mort, je suis mort. Oh man. Qu'est-ce que tu as à faire quand il fait cette, cette attaque-là? Euh, faut que j'essaie de sauter. Faut que j'essaie de sauter. Le, le best spot, c'est d'être en dessous de lui à gauche, mais c'est pratiquement sûr que je me fais frapper comme une fois. Okay. C'est pour ça que je suis comme, je suis mort. Je, je peux pas l'avoir. Avoir un, vide, un point de vie de plus, ça aurait été correct parce que je t'avais leur stun lock. Mais leur, leur stun tout court, là, y a pas de lock là-dedans. Voilà. I frames in this game. What?
Ça genre ça a fucking. Mais y'a-tu fini <rire> Non, y'a pas fini <rire> C'est comme 5 counter attack en genre. 5 phase. J'ai main qui shake. Non, yeah. pas vrai. Oui. Troisième phase. Tantôt je pensais que j'étais free à partir d'ici parce que je peux miler, mais bon, euh, j'ai manqué, c'était ça que j'étais supposé de faire. Attends, c'est ça fait que t'as pas visé. Ah, nice! Yeah. Ah, shoot. Non, 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 ça c'est mauvais. Puis en plus, j'ai manqué mon fireball. avoir mon méchant du stock en plein nuit. I'm fr uh, non, t'as pas encore. Shout out à Raid. <rire> tu peux pas comme rentrer ta quatrième phase, s'il te plaît? <rire> C'est ok, maintenant je suis free. <rire> Quand il se frappe de même, euh, toutes mes attaques ne font qu'un point de dégâts, c'est pour ça que je fais juste le, mar le, le genre mitraillé de, de Nail. There you go. Time! Oh yeah! Ah oh, mon dieu! C'était intense comme boss fight? Yes! C'est intense les, à chaque fois! Toutes les boss fights de ce jeu-là sont ridicules, fait que juste le fait de finir cette run-là, moi ça m'impressionne. Que... <rire> oui! Oui! Take a deep breath, my friend! Ah oh, mon dieu! Mais quel excellent jeu! Oui! Quel très excellent jeu! Je le recommande à tout le monde! Très unforgiving aussi. Très, très unforgiving, mais très fair à l'exception de quelques boss. Euh, mais quand tu joues de façon casual, tu peux aller chercher beaucoup plus d'upgrades, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus vivable que ça. <rire> oh mon dieu. Sur ça, on se tirera pas plus longtemps, on va laisser la place. Oui, j'étais un, un petit peu speechless. Donc, <rire> euh... <rire> ok, ben merci pour ta run euh, de Hollow Knight, euh, c'est génial. Euh, on va passer à Tesla Grade. Ça va être Real Tease qui va nous runner ça. Okay. On, revient, euh, on revient dans quelques minutes. Restez avec nous. 